Hola a todos, en uno de mis vídeos anteriores os hablaba de la prensa térmica Easy Press de Cricut y en ese vídeo aparte de contaros qué es esto de la Easy Press os contaba algo que me parece más interesante que son las ventajas y los inconvenientes que tiene esta prensa si la comparamos con las planchas domésticas y con las prensas térmicas profesionales así que te recomiendo que le eches un vistazo si estás pensando en comprarte la Easy Press en este vídeo lo que voy a hacer es simplemente mostraros cómo se utiliza la prensa térmica Easy Press de Cricut, que como vamos a ver es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra Easy Press a la corriente con el cable que viene y colocar la Easy Press sobre la base que nos viene al comprarla. Le damos al botón de encendido para encender nuestra Easy Press y vemos que en pantalla se muestran los valores de temperatura y tiempo. El valor de temperatura se está mostrando en grados centígrados, pero se podría cambiar a Fahrenheit simplemente dejando pulsado el botón de temperatura. Lo dejamos pulsado, vemos que cambia a Fahrenheit, si lo queremos volver a cambiar a grados centígrados, lo volvemos a dejar pulsado hasta que cambia. Si hemos usado nuestra Easy Press previamente, se habrán quedado guardados los valores anteriores de temperatura y tiempo y como vemos la máquina empieza directamente al encenderla a calentarse para llegar a esa temperatura. Vamos a ver ahora cómo cambiar estos valores, el primero sería el de la temperatura, así que le damos al botón y en el momento en el que parpadea lo que vamos a hacer es modificar con el más y con el menos hasta elegir la temperatura que nosotros queramos. Voy a poner una de ejemplo que sería 120 grados y mientras la plancha se calienta el icono de Cricut va a estar en color naranja y cuando llegue a la temperatura que le hemos indicado cambiará a verde y nos avisará. Para cambiar la temperatura vamos a hacer exactamente lo mismo, pulsamos el botón con el reloj, vemos que parpadea el tiempo y con los botones de más y menos podríamos cambiarlo para poner el tiempo que nosotros queramos. En el momento en el que haya llegado la temperatura y vayamos a usar la Easy Press le daremos al botón con el símbolo de Cricut y veremos que empieza una cuenta regresiva y cuando finalice nos avisará para saber que ha terminado. Y así de sencillo es configurar nuestra Easy Press, así que lo que voy a hacer ahora es enseñaros un ejemplo de proyecto. Bueno, pues lo que voy a hacer es personalizar la bolsa que nos viene para guardar nuestra Easy Press cuando no la estamos utilizando, pero en lugar de hacerlo con el recorte que viene con el logotipo de Cricut, lo que he hecho es sacarme otro diseño con mi silhouette y voy a plancharlo, como digo, en esta bolsa. Voy a utilizar también el mat de planchado que vende Cricut. Pongo la bolsa encima... Y lo primero que vamos a hacer es planchar la superficie sobre la que vamos a colocar nuestro vinilo textil. De esta forma precalentaremos la superficie y aparte quitaremos todas las arrugas que tenga. Mi diseño tiene varias piezas así que voy a ir colocándolas y ahora veremos cómo queda el resultado. Voy a hacerlo un poco a ojo porque voy a tener que colocar una pieza un poquito más arriba por aquí y quiero que me quede bien he visto que hay gente que plancha directamente con la Easy Press sobre el vinilo textil pero yo lo que hago es utilizar una hoja siliconada o si no tenéis una hoja de este tipo lo que podemos utilizar es papel de horno de repostería así que ya lo tengo listo voy a colocar la Easy Press Hago presión y le doy al botón. En realidad no voy a dejarlo los 10 segundos que está marcado porque es una primera capa y voy a poner varias, con lo cual no necesita tanto tiempo. Coloco más piezas, lo vuelvo a tapar y vuelvo a planchar haciendo fuerza, la verdad es que no estoy haciendo demasiada y con eso vale. Este no se ha planchado bien y esto sí.
Bueno, casi que voy a planchar primero solo esto de aquí, con esta otra pieza. Si os fijáis, solo presiono, no muevo la plancha como si fuese la plancha de casa, simplemente presionamos y ya está. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que es trabajar con esta prensa y si press de Cricut me he hecho este diseño con capas y con distintas piezas para que veáis que se puede trabajar perfectamente, es muy sencillo. Lo único para mí con respecto a la prensa térmica profesional que tengo sería el cogerle el truco a coger la presión a mano, pero por lo demás no veo ningún problema y me parece muy fácil de utilizar. Además tenemos la ventaja del pequeño tamaño que tiene, así que los que busquéis una prensa que ocupe poco es una buenísima opción. Y también os recuerdo lo que os decía en el último vídeo, que también os puede servir si tenéis negocio para llevarosla a demos o a cursos y poder hacer pues eh, productos sobre la marcha. Bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle a un like. Los que seáis de España, os dejo el enlace por si estáis interesados en esta prensa en la caja de descripción del vídeo y suscribiros a mi canal y activar la campanita que así os avisa cuando subo un vídeo nuevo. Un saludo y hasta luego.